。恭迎门主回山。这段时辛苦你看家了。啊，门主，这是……哦，锦州城回来是抢来的，据说是天下第一美男。哦。喂，小丑八怪，过来搭把手。走。如果在下没记错的话，这个图案应该是霍心树的标记。打了一顿似的，厉晨岚打你了，江武打你了，他们可连手指头都没碰你一下。可是我心累啊！你什么时候才能恢复正常？我什么时候才能过上正常人的生活？你以为我不想？嗯牛头，我要去进心门，你吃错药了。嗯，这信哪儿来的？是仓里哥哥写给我的，他说在进心门看见我爹了。他说你就信啊？这信来的蹊跷，不一定是他写的。我认得，这是仓里哥哥的字迹，而且他是不会骗我的。女魔头，你陪我去剑心门好不好？不许去！你为什么不让我去？你陪我去吗？不行，我一定要去！站住！我说了，不许去！要去你一个人去，休想让我陪你一起上当！你要是不同意我去，我就自尽。我生平最恨别人威胁我，有种你就在我面前弄死你自己，看谁先怂。女魔头，是我不好，我不该威胁你。我自己的事本来应该我自己去解决。我也知道这封信来的突然，可能有诈。可是，关于我爹的事情，哪怕只有一丝丝的希望，我都想去争取。因为，我真的很想我爹。
我爹在世的时候，我没有好好的珍惜他，还每天变着花样的去见苍岭哥哥。如果可以，我真的好想再见我爹一次。你若是能把眼泪给我憋回去。我可以勉强考虑带你去一趟千禧门。嗯，好。但凭你这修为，到了锦州城肯定被戳成窟窿。所以，方万一，我们还得带一个人。谁啊？厉晨岚。他，他怎么会答应？为什么不答应？他不是才和你吵架吗？哎，要不你去哄哄他吧。哄？哄是什么玩意儿？不会，啊？你怎么连哄人都不会啊？就像哄小孩一样啊！你可以做他喜欢吃的东西，然后等半夜给他送过去，再说点软话，陪他聊聊天，赔个不是。洪秀天香温柔可人的，就……小孩伎俩。今天我就让你看看什么叫真正的哄人。芷言姑娘，门主睡了，明日再来吧。你怎么知道门主睡了？你和他一起睡的，还是他写了封信告诉你啊？反正不管门主睡没睡，他都没说过，您可以进去。哎呀，让开！哎，您不能进去啊！芷言姑娘，芷言姑娘，门主，芷言姑娘硬闯进来，属下属下着实拦不住。师傅，我是来表白的。我喜欢你，师傅。我知道你误会了我和江武暗中勾结，图谋不轨。但当时是情况所逼，为了救西山主，我只能那么说。我对江武真的一点心思都没有。师傅，我全心全意爱的都是你。胜过常英爱常空，比过野马爱野猿。总之，不爱那江武。你们先下去。是。说吧，又有什么事想求我？师傅，我想去锦州城探明父亲死亡的真相，但是一个人去太危险，我想让你陪我一起。你先回去。哦。什么？你就这样直接和他说了？嗯，你就这样明目张胆的利用厉晨岚？嗯，完了，厉晨岚肯定生气了。你说你平时胆子大，我知道，你做过那些荒唐事，我也听说过。万万没想到你现在还是这个样子。厉晨岚肯定不会和我们去见新闻了。你我这身体还是昼夜交替的，可怎么办呀？嗯。我全心全意爱的，都是你。有多爱？胜过常英爱常空，比过野马爱野猿。我觉得刚刚小丑八怪应该是被撩到了。哼，你魔头，你真是好自信啊！等着吧。等什么？等厉晨岚。
门主恕罪，是属下办事不力，没能拦住芷言姑娘。好，做得很好。派人通知司马荣，我要的东西尽快准备好，明日我亲自去拿。是。秦阁主的意思是说，霍心术不但重出江湖，而且是出现在宗门世家剑心门。此事事关重大。牵连甚广，恐怕背后盘根错节。秦阁主素来知道，我虚宗门偏安一隅，不问世事。这件事情，秦阁主就不要透露太多了。江湖之事，我不想知道，也帮不上忙。以江某之见。这剑心门背后是常玉圣主，熊天和池天明也会牵扯其中。令弟之死，本来就事有蹊跷。再加上剑心门现在，此事是牵一发而动全身。我将事一脉，本身活着的时间就不长。只想逍遥度日，所以这江湖之事，秦阁主，怕是问错人了。心不动，人不妄动。不动，则不伤。江门主，真是智慧。泡的茶，阿荣，你已经很久没给我讲故事了。阿荣，阿荣，阿荣，阿荣。月珠，乖，我这剑鞘马上做好了。你看，这是我做的小马和小猪，我的手艺好不好？好。阿荣，他们也很好奇他们后来自己的故事呢。嗯不知不觉，竟然走到这儿了。这是我们第一次见面的地方。对呀、啊，你看这海棠花开得多好。月珠。事情还没办成，你一走了之，岂不是半途而废吗？原来你早就知道了。接近我之前，你应该知道我是做什么的。南越教的密令，我先你不收到。
密令的内容是让你杀我，你为什么不动手？来，拿着。真当我不敢杀你？是，我是杀不了你。从今往后，我俩犹如此仇。犹如此袍，玩猴子。这匕首一点都不锋利，还没个纸鸢管用呢。月主，别难为自己了，留在我身边。接到了一道密令，让他去刺杀小马。然后呢？小马和小猪，他们……去拿锦盒装起来，下回再给你讲故事。本生去的这样急，正好而已。锦州见西门早有部队，关心则乱，你也不用太过着急。而且，一定要小心见西门的预谋阵。当年招摇就在那儿吃了亏。嗯，我知道。多谢，他一定会喜欢的。嗯、专心点儿，你还想不想报仇了？我好担心啊！你说厉晨兰要是不和我们去锦州城的话，锦州城戒备那么森严，我们出事了可怎么办？而且，万一我见到的真的是我爹，是你爹不好吗？你不想再见他？当然想啊，可是我现在连替他报仇的底气都没有，他肯定会怪我。他怎么会怪你呢？别瞎操心了，我想方设法也会让厉晨兰和咱们一块去锦州城的。放心吧啊！你你你可别想方设法了。你上次跟他表白，差点没吓死我。哪有这样哄人的？他肯定没被哄好。嗯、走吧。嗯？啊？锦州城你不去了？天哪！他居然真的答应了，还有这样的事儿？你还愣着干什么？去不去？去去去去去！哎！记住，握住他的手，说师傅最好了。哦。啊，谢谢师傅，让他备个车。嗯，能，能，能。坐马车吧。
沿途风景一定很好看。林子玉在，备辆马车。是。干嘛？不害怕？我真不知道你在怕什么，有什么好怕的？嗯奇怪，我慌什么？我路着妖风里来浪里去这么多年，什么俊俏少年没见过？不就是被看了一眼吗？这小丑八怪没觉得奇怪吗？哎，算了，就就就当我没说过。那日在西山主院子里啊，我眼看着卫长的鞭子就要抽出来了。说是迟，那是快，只见姑娘上前就把卫长给拦住了，摁着那小黑球的袍子就说：“谁敢掀他的袍子，我就敢揭谁的皮。<笑>”那气势简直和他们前门主有的一拼。也是奇怪啊，这小黑球来了咱们外路门这么久了，压根没看过他的脸。你们说他到底长啥样啊？<笑>咱们外路门三大不能碰，现在又添了一项。嗯，第一，不能动门主的剑。第二，不能动南山主的表格；第三，不能动北山主的胡子；现在第四，不能动纸烟姑娘侍女的袍子。<笑>这四大绝对不能碰。对，你们平时挺闲的，都闲着没事干是吧？出去跑山跑二十圈，跑不完不准回来。是。子玉姐，不如让我们来想办法除掉秦之烟吧。你有什么办法？我们毒死他。你以为那么容易？可我倒是可以让门主厌烦他。我们怎么做才能让门主厌烦他？不忠不贞，三心二意。那要怎么做？剑心门不就有个现成的吗？魏长。可是，吴鹤殿那边传来消息，说千城阁的秦千贤来了。秦阁主，大驾光临，有失远迎，不知阁主此次前来，所谓何事？可知纸烟现在身在何处？啊，纸烟姑娘去锦州城了。那厉门主可否一见？门主与他一起去的，也不在万路门。那有劳了，告辞。请阁主慢走，请。他来干什么？哼，看来不用我们出手，自有人要带秦纸烟离开了。过了有时，锦州城宵禁。怎么还有这么多剑心门的人在？找个客栈先住下，明日一早再进去。找个最近的，我要显形了。掌柜的，麻烦给我两个天字号的房间。哎，快走。走了。
。不巧，天字号上房只有一间。啊，只有一间？那普通房间呢？那普通房间呢？那,那普通房间就更没有了。整个客栈恰恰只剩一个房间了。整个客栈就恰恰只有一个房间了。对，来不及了，我先收。你再看看有没有？呃，那那我再看看。啊，有有有，有师傅，一个人喝酒啊？嗯，我陪你。锦州城最近戒烟越来越厉害了，有御魔阵在，这些门人是在怕什么？搞得人心惶惶的，哪还有点宗门威严的样子？是啊，这御魔阵举世无双。当年万路门的前门主陆昭瑶攻打剑心门时，他那么厉害，也没有攻破万剑阵。现在这御魔阵是在当初万剑阵的基础上改造而来的，可谓是御魔阵法当中登峰造极之作。别说那已死的陆昭瑶，就算是老魔王立修从地狱爬回来，那也闯不进去。哼，这些废物就知道黑我。想当年剑心门一战，我一路直捣宗门腹地。在回去的路上，还顺道抓了天下第一美男秦千贤。没意思，师傅，我先回房了。再坐会儿。师傅，我们这样干坐着有什么意思啊？不如我们玩个游戏吧。啊，小二，拿壶酒来。你输了，再来。哎，爽！你又输了。
师傅，你喝这么多杯，身体可还扛得住？愿赌服输。要不不玩了吧，师傅。师傅，师傅，你可真能忍啊！但是运气啊，也是真的差。嗯，小美人离开了万路门，该去哪儿了呢？阿五，有些话我不知道该说不该说，那就憋着。阿五，这个秦志渊现在对你影响太深了。我喜欢他。阿五，你任性也该有个限度。你话怎么那么多呀？阿五，哎呀，又干嘛呀？锦州城的探子有要事来报。说什么了？秦芷嫣出现在锦州城，小美人在锦州城，你怎么不早跟我说呀？但是，厉晨岚同他在一起，这死变态。师傅，我我们前面有间客栈，先去那里休息一下。哦，好，走。奇怪，这小丑八怪怎么对锦州城这么熟悉啊？他以前来过吗？两位客官，吃饭还是住店？两间上房。哎，稍等。小二，哎，来了哎！白日不要到处跑。嗯，带两位客官上楼，两间上房。好嘞，哎，两位客官，楼上请啊。我出去探探，你在这别动啊。嗯。哇！哎，刚做的，三分钱一个。来两个尝尝
柳苏若，你们先下去。鬼鬼祟祟。家伙是真看不见我，还是装看不见我呢？他来见西门，难道也是觉得柳苏若有问题？那我不如跟在他身边，这样更安全些